Vi har her et kredsløb med ni modstande. Modstanden er koblet både i serie og i parallel, og vi vil så prøve at beregne, hvor store strømmene er de forskellige steder i kredsløbet, og vi vil beregne spændingsfald over modstandene. Alle modstande de har forskellig værdi, men de kunne godt have samme værdi, men for nemme skyld så har vi forskellige værdi på dem alle sammen, og så er det nemmere at beskrive her i kredsløbet. Ellers så vil man normalt give modstandene komponentnumre, f.eks. R1, R2, R3, R4 osv. Vi har et amperameter, vi kan flytte rundt med, og vi har et voltmeter, vi også kan måle med, og så kan vi se, om de beregninger, vi nu kommer frem til, om de kommer til at passe. Vi har en forsyningskilde i kredsløbet, 12 volt, og en intern modstand på 0 ohm. Hvis vi skal prøve at analysere kredsløbet, jamen så har vi to grene, og så skal vi lige huske, at vi har en modstand til at sidde heroppe. De to grene, den første gren her, den til venstre, der har vi en parallel forbindelse. Og vi kan se, at det her det er en parallel forbindelse, fordi at spændingen hen over begge modstande er den samme. Spændingsfald, eller spændingsfald hen over modstanden, er, eller her på 12 ohm, er den samme som spændingsfald hen over det 7 ohm. Eller vi kan også se, at bunden af den her modstand er direkte forbundet til bunden af den anden modstand. Og toppen af de to modstande er også forbundet direkte til hinanden. Der er altså ikke nogen modstande der driller med, at der sidder her i lederne på henholdsvis top og bund. Denne parallelforbindelse her, den sidder så i serie med den her 8 modstand. Så vi kan altså regne en parallel modstand her, og så se, at den ligger i serie med den her. Så den her parallel modstand, værdien af den, kan vi lægge sammen med de 8 ohm, og så har vi altså den samlede modstand for kredsløbet her. Denne gren her, den samlede modstand herovre, den sidder så parallelt med den samlede modstand herovre. Og denne parallelforbindelse sidder så igen i serie med de 5 ohm herovre. Så hvis man er rimelig systematisk i sit arbejde, så er det altså til at få regnet den samlede modstand fra hele kredsløbet. Og når vi har det, så kan vi beregne den samlede strøm. Grenen herovre, jamen der er der tre modstande her nede i bunden, der sidder parallelt. Og når vi beregner denne parallelforbindelse, jamen så sidder den parallelforbindelse i serie med de to modstande, der sidder ovenover. Vi vil starte herover og lave nogle beregninger. Jeg vil i denne her video ikke lave dokumentation på mine beregninger, men gemme værdierne i mine lommeregner. Og så forklare, hvordan nogledes det skal tænkes. De tre parallelle modstande hernede, der har vi 6 ohm, 9 ohm og 2 ohm. Der husker vi, at når vi har parallelle forbundne modstande, jamen så skal de lægge sammen deres reciprokværdier, og så skal man endelig tage en reciprokværdi til sidst. Så vi tager altså bare 6 reciprok, 9 reciprok og 2 reciprok. Så har vi en reciprokværdi for de tre modstande, eller faktisk så er det jo deres ledningsevne, vi har beregnet. Det lægger vi sammen, og så tager vi den reciproke det igen. Så har vi altså den samlede modstand for de tre parallelt forbundne modstande her, er 1,8257. Vi kan også se, at jamen, det er en værdi, der er lavere end den mindste modstand i parallelforbindelsen, og sådan vil det altså være i en parallelforbindelse. Man kan aldrig nogensinde lave en parallelforbindelse, hvor den samlede modstand ikke er mindre end den mindste modstand. De sidder især med 4 ohm og 3 ohm, og i en serieforbindelse der lægger vi jo bare modstandsfordierne til, så vi lægger 4 til og 3 til. Så har vi den samlede modstand for grenen herovre. Den kan man egentlig godt gemme i variablen nummer 1. Herovre der har vi 7 ohm og 12 ohm, der er parallel og sidder i serie med 8 ohm. Så frem, samme fremgangsmåde, men blot med nogle andre værdier. 7 reciprok, 12 reciprok, 
lager det sammen og tager en reciprokker ved det igen. Så har vi altså 4,42 ohm, og det sidder så i serien med 8 ohm. Vi lægger 8 ohm til, og så har vi altså 12,42 ohm i den venstre kreds. Den gemmer vi i nummer 2. Så har vi en venstre kreds og en højre kreds i henholdsvis memory 1 og memory 2. De to grene er parallelt med hinanden i det, at de er forbundet i både top og i bund med en direkte lader. Så kan vi altså tage deres reciproke værdier. Vi fremkalder variabel 1 igen, tager en reciproke. Variabel 2 tager en reciproke. Lægger de to størrelser sammen og tager en reciproke igen. Så har vi altså en samlet modstand for de 8 modstandene her er 4,97 ohm. Det kan vi gemme i nummer 3. Og den samme modstand er andet sædet så jeg ser med de 5 ohm. Så nu kan vi faktisk have en mulighed for at regne den samlede strøm i det, at jamen, vi har en forsyningsspænding på 12 volt. Den skal så divideres med den samme modstand, og den samme modstand det er jo de 5 ohm plus de 4,97 så vi tager altså 12, og så skulle vi have 5, og så skulle vi lægge variabel 3 til. Og den samlede modstand er altså 9,97 ohm, og dividerer for at få strømmen. Den strøm kan vi gemme i nummer 4. Vi kan lige prøve at lave en kontrol og se om det er rigtigt nok, at det skulle være 1,20 ampere, der er i strømstøje. Og det ser helt rigtigt ud. Nu kan vi godt regne spændingsfaldet hen over den her modstand her. Og det kunne være ønskeligt, fordi at herovre det har vi jo 12 volt, og så mister vi noget spænding over den her modstand. Og så kan vi faktisk beregne, hvor stor spænding har vi hen over vores to grene her i vores kredsløb. Fordi når vi har de spændinger hen over grenene, jamen så har vi mulighed for, mulighed for at regne strømmen her og strømmen herover. Vi har altså de 12 volt, og så skal vi trække spændingsfaldet hen over den her modstand fra. Og det vil vi prøve at gøre. 12, og så havde vi strømstyrken i hele kredsløbet her i memory 4. I følgeomens lov, så skal vi gange strømstyrken med modstandsfordelen. Så vi gange strømstyrken med modstandsfordelen, så har vi altså et spændingsfald på 6,01 volt hen over den her modstand her. Det trækker vi fra i 12 volt, og så har vi 5,98 volt tilbage. Det kan vi lige gemme i memory nummer 5. Vi kan prøve at se, om det er rigtigt, at vi skulle have 5,98 volt. Det passer helt præcis. Nu kan vi så regne strømstyrken ned i den gren her, fordi at nu har vi spændingsfaldet hen over modstandene, og vi har den samlede modstand for grenen her, den gemt med memory nummer 2. Så vi har altså memory 5, og så memory 2 for grenen herover. De vil de to størrelser, og så skulle vi gerne have en strømstyrke på 482 mA. Gemmer lige værdien i nummer 6, og så kontrollerer vi lige, om det er rigtigt. 0,48 mA, ja, det passer meget godt. Strømstyrken herovre, vi kan måle den til 0,72 mA, og egentlig så er det bare den samlede strømstyrke, minus strømstyrken, der er her, så må vi jo have den strømstyrke, der er tilbage herover. Vi kunne selvfølgelig også godt tage bare spændingen hen over grenene, og det vil der med en samlende modstand herover, så vil vi også komme frem til akkurat samme resultat. Så det er lidt smag og behag, hvad man ønsker, og hvordan man ønsker at beregne det. Den samme strømstyrke, det var de 1,20 ampere, og vi har lige beregnet, der var 0,48 ampere ned i grenen her, så hvis vi trækker de to talstørrelser fra hinanden, så vil vi få strømstyrken herovre. Nu vender tallene jo egentlig forkert, så vi lige trykker 
swap for at få en vand rundt, og vi trækker den fra hinanden 0,72,1, og det passer meget godt. Nu skal vi hen i variabel nummer 7, for at gemme det. Hvis nu at vi vil beregne spændingsfaldene hen over den her 3 ohms modstand, jamen så har vi jo strømstyrken her, der var herovre i grenen, og det er jo den samme strømstyrke, der løber herned. Så det er bare at tage den her strømstyrke og gange med 3, så skulle det gerne være 2,17 volt, eller 2,16,6 volt hen over modstanden her. Hvis vi går over og måler, 2,16,5. Firehoms modstanden, jamen der ganger vi bare med 4, så har vi spændingsfaldet hen over den. Så vi tager strømstøen, ganger med 4, så skulle det gerne være 2,887 volt hen over den. 2,887, ja, det er korrekt. Lægger vi de to spændinger sammen, jamen så har vi jo en samlet spændingsfald hen over de to modstande her. Det kan vi prøve at gøre. 5,053. Den kan vi lige gemme i variabel nummer 8, fordi at vi havde jo her hen over hele, de her, over hele grenen her i både den her gren og den her gren, der var der de der 5, var det 98 volt. Ja, 5,98 volt var der. Og hvis vi så fratrækker de 5,05 volt, vi har hen over de to modstande her, jamen så har vi spændingen, der er hen over de tre parallelle modstande her. Der skulle altså gerne være 0,928 volt. Prøv at måneder ser. 0,928 volt, det passer meget godt. Skulle vi nu beregne strømstyrken ned igennem de to ohm, Jamen, så kan vi jo tage spændingen her, og det bliver med 2. 0,464 ampere. Vi kan gå ned og monetere. 0,46 ampere, det passer meget godt. Var det stadig strømstyringen her igennem den 9 ohm, jamen så har vi stadigvæk den samme spænding hen over de tre parallelle modstande. Det bliver med 9. 0,103 i måneden her, 0,10, det passer meget godt, og vi kan slutlig måle strømstøgen og beregne strømstøgen gennem de 6 ohm, 0,9 divideret med 6, 0,15 ampere, og det passer meget godt. Så på den måde, så har vi altså mulighed for at beregne spændingsfald, strømstyrer i et given kredsløb. Vi skal bare være systematisk med at finde ud af, hvorledes komponenterne er koblet i forhold til hinanden, og så regne nogle erstatningsmodstande ud, om de så enten sidder parallelt eller serielt. Eventuelt komme frem til en samlet modstand fra hele kredsløbet, og så beregne den samlede strøm, og så begynde at beregne spændingsfald og finde ud af, hvilke spændinger der er hen over resten af kredsløb, og på den måde kunne beregne samtlige strømstyrer og spændingsfald i kredsløbet.